Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz oran. Beraber oranları işleyeceğiz. Arkadaşlar oran dediğimiz ifade iki çokluğun karşılaştırılmasına ne deniyormuş? Oran deniyormuş. Peki iki çokluğu nasıl karşılaştıracağız arkadaşlar? İki çokluğu birbirlerine bölerek yani oranlayarak karşılaştıracağız. A'nın B oranı dediği ifade nasıl gösteriliyormuş arkadaşlar? A bölü B ya da Yine A bölü B farklı bir gösterim ya da kesir şeklinde göstererek ifadelerimizi karşılaştırabiliriz arkadaşlar. Hemen örneğimize bakalım isterseniz daha kolay anlaşılır. En derin 12 Fatma'nın 7 kalemi vardır demiş. En derin kalemlerinin Fatma'nın kalemlerinin sayısına oranını bulun demiş. Arkadaşlar iki ifade oranlanırken her zaman dediği ifadeyi önce yazmanız gerekiyor. Bizden neyi istiyor? Ender'in kalemleri bölü Fatma'nın kalemleri değil mi? Ender'in kalemlerinin Ender bölü Fatma'nın kalemlerine oranı Ender bölü Fatma. Bakalım Ender'in kaç kalemi vardı arkadaşlar? 12. O zaman yukarıya yazacağım ifade ne olacak? 12. Peki Fatma'nın kaç tane kalemi vardı arkadaşlar? 7 tane kalemi vardı. Aşağıya da 7 yazıyoruz. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? 12 bölü. 7. Hemen B şıkkına bakalım. Fatma'nın kalemlerinin Ender'in kalemlerinin sayısının oranı. Bu defa kimden bahsediyor? Fatma'dan bahsediyor değil mi ilk olarak? Fatma'nın kalemlerinin demiş. Kimin kalemlerine oranı? Ender'in kalemlerine oranı. Bakalım Fatma'nın kaç kalemi vardı arkadaşlar? 7 kalemi vardı. Ender'in kaç kalemi vardı? 12 kalemi vardı. O zaman oranımız ne olacakmış arkadaşlar? 7 bölü 12 olacakmış. Hemen örneklerimizle devam edelim. Zeynep cumartesi günü 150, pazar günü 200 soru çözmüştür. Buna göre Zeynep'in A şıkkında diyor ki cumartesi günü çözdüğü soru sayısının pazar günü çözdüğü soru sayısına oranı demiş. Yani benden neyi istiyor? Cumartesi bölü pazarı istiyor değil mi? Hemen okuyalım sorumuzu. Cumartesi günü kaç soru çözmüştü? 150 soru çözmüştü. 150 bölü Pazar günü kaç soru çözmüştü? 200 soru çözmüştü. Yani cumartesi ve pazarı birbirleriyle karşılaştırıyor. Şıklarda tabii ki böyle bulamayabilirsiniz. Ne yapacağız yine arkadaşlar? Sadeleştirme yapacağız. Ne kaldı en son? 15 bölü 20. Bir tık daha gidebilir miyiz? Evet her ikisi de kaça bölünür? 5'e bölünür. 15'i 5'e böldüm. 3, 20'yi 5'e böldüm. 4. O zaman... Cumartesi günü çözdüğü soru sayısının pazar günü çözdüğü sayısının oranı neymiş arkadaşlar? 3 bölü 4'müş. B şıkkına bakıyoruz. Pazar günü çözdüğü soru sayısının tüm çözdüğü soru sayısının oranı demiş değil mi? Dikkatli okuyoruz. Tüm çözdüğü soru sayısı. İlk önce bakalım. Ee, Zeynep kaç soru çözmüş? Cumartesi ve pazar onu bulalım. Toplam soru sayısı diyelim. Toplam. Hemen bakalım. Ee, 150 cumartesi çözmüştü. 200 de. Pazar çözmüştü. Toplamda çözdüğü sarı, soru sayısı neymiş arkadaşlar? 350'ymiş. E ben ne yapayım? Ne, ne istiyordu benden? Pazar bölü toplam soru sayısını istiyordu değil mi? Bakıyorum pazar günü kaç soru çözmüştü? 200 soru çözmüştü. Bölü. Sonra toplam çözdüğü soru sayısı neydi arkadaşlar? 350 idi. 200 bölü 350 yine ne yapacağız? Sadeleştirme yapacağız. Kalan ifadem 20 bölü 35. Her ikisini de 5'e bölersem şöyle göstereyim. Ne çıkacak arkadaşlar? 4 bölü 7. Yani B şıkkının cevabı neymiş arkadaşlar? 4 bölü 7 imiş. Tüm soru sayısının pazar günü çözdüğü soru sayısının oranı, cumartesi çözdüğü soru sayısının tüm soru sayısının oranı bu iki şıkkı da size ödev olarak bırakıyorum. Çözümleri yapıp gönderiyorsunuz. Cevaplarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hemen farklı tarzda bir örnek sorusu örnek soruyla devam edelim arkadaşlar. Ne demiş? Bir kalemlikte kurşun ve tükenmez kalemler vardır. Kurşun kalem sayısının tükenmez kalem sayısına oranı 3 bölü 4'müş. Bize o bu defa oranı vermiş. Farklı farklı ifadeleri soracak. Bakalım. Şimdi neyi oranı vermişti bana? Kurşun bölü tükenmez değil mi? Kurşun bölü tükenmez neydi arkadaşlar? 3 bölü 4'tü. 
Arkadaşlar o zaman sizin kalemliğinizdeki kalemler kurşun kalemler 3'ün katı şeklinde olacak. Tükenmez kalemler de 4'ün katı şeklinde olacak. Neden? Çünkü bu oran bizim az önce çözdüğümüz sorulardaki gibi en sade halini vermiş bize. O zaman kalemlikteki kalemlerin sayısı ne olmak zorunda? Kurşunlar 3'ün katı, tükenmezler de neyin katı olacak arkadaşlar? 4'ün katı olacak. Bunu yazdıktan sonra bakalım sorumuza. Tükenmez kalemin kurşun kalem sayısına oranı. Ben kalemlikteki e, tükenmez kalem sayısını biliyor muyum? Bilmiyorum ama hangi sayının katı şeklinde olabileceğini az önce bulduk. Şöyle yazalım. Tükenmez bölü neyi istiyor? Kurşunu istiyor. E, kaç tane tükenmez vardı ya da e, kaç tane olabilirdi? Dördün katı şeklinde değil mi? Dört kat bölü. Kurşun kaç tane kurşun vardı bilmiyorum ama kaçın katı şeklinde olabileceğini biliyorum. O da 3'ün katı şeklindeydi. E, sadeleştirirsem ne olur arkadaşlar? 4 bölü 3 zaten ifadeler birbirlerinin tam tersi. Devam edelim. Tükenmez kalemlerin tüm kalem sayısına oranı. Şimdi tüm kalemleri bilmiyorum kalemliğimdeki ama şunu öğrendik biz. E, Kalemliğimizde toplamda kurşun ve tükenmez kalemler var değil mi sadece? Her ikisinin toplamı bana kalemliğin içindeki toplam kalem sayısını verir. Doğru mu? Evet. E, kurşun kalem sayısını bilmiyorum ama ne şekilde olabilirdi? Üçün katı şeklinde olabilirdi. Aynı şekilde tükenmez kalem sayısını biliyor muyum? Bilmiyorum ama ne şekilde olabilirdi? Dördün katı şeklinde olabilirdi değil mi? O zaman bizim kalemliğimizde toplamda üç kat burada dört kat burada Kaç kat kalem olabilir arkadaşlar? 7 kat. Yani kalemliğimizde 7'nin katı şeklinde kalemler olabilir. Soru şu şekilde de olabilirdi. Kalemlikte kaç tane kalem olabilir derse ne olmak zorunda mutlaka sayımız 7'nin katı olmak zorunda arkadaşlar. Devam edelim şimdi. Tüm kalem sayısını bulduk değil mi? Toplam kalem diyelim şuna. Sonra benden tükenmez kalem bölü tüm kalem istemişti. Bakalım kaç tane tükenmez vardı? Dördün katı biçiminde tükenmez vardı. Peki tüm kalem sayısını ne bulduk? Yedinin katı bulduk toplam kalem sayısına. E, katları sadeleştirirsek ne çıkacak arkadaşlar? Dört bölü yedi çıkacak. Devam edelim. Tüm kalemlerin kurşun kalem sayısına oranı demiş. Tüm kalemlerimizi ne bulmuştuk biz? Tüm bölü kurşun yazalım. Tüm kalemlerimiz sayısını 7'nin katı bulmuştuk. E, kurşun kalem sayım kaçtı arkadaşlar? 3'ün katıydı. E, buradan sonucum ne olacak arkadaşlar? 7 bölü 3 olacak. Diğer örneğimizle devam edelim. Farklı tarzı bir örnek yine. Ayşe'nin yaşının, Zehra'nın yaşına oranı 3 bölü 5'miş. Yine bize bir oranı vermiş değil mi arkadaşlar? Bunu nasıl yazıyoruz peki? Şöyle Ayşe bölü Ayşe'nin yaşının Zehra'nın yaşına oranı Ayşe bölü Zehra neye eşitmiş arkadaşlar 3 bölü 5'e az önce ne öğrendik biz yaşlarını bilmiyoruz ama e, Ayşe'nin yaşının 3'ün katı Zehra'nın yaşının 5'in katı olması gerektiğini biliyoruz çünkü oran sadeleşmiş bir şekilde önceki halleri de ne olacak 3'ün katı ve 5'in katı şeklinde ilerleyecek arkadaşlar güzel şimdi ben de, bana neyi vermiş? Ayşe 9 yaşında ise. Ayşe, Ayşe'nin yaşı neydi arkadaşlar? 3 katlı değil mi? 3'ün katı olmak zorundaydı. Peki soru bende 3 kata ne, ne demiş? 9 demiş değil mi? O zaman 1 katım ne olur arkadaşlar? 3 olur. Güzel bunu bulduk. 1 katım 3 ise Zehra'nın yaşı neydi? 5 kattı. Zehra'nın yaşı. 5 katlı. E biz 1 katı 3 bulduk. E 5 çarpı 3'ten Zehra kaç yaşında olmak zorunda arkadaşlar? 15 yaşında olmak zorunda. Şöyle de yazabilirsiniz. Neydi Ayşe'nin yaşı? 9'du. Zehra'yı bilmiyorum. 3'ten 9'a kaçla çarptı arkadaşlar? 3 ile çarptı. Değişmemesi için alttaki sayıyı da kaçla çarpması gerekiyor? 3 ile 3 kere 3 9. 5 kere 3'ten 15. Zehra'nın yaşı yine ne bulunur arkadaşlar? 15 bulunur. Yine size bir tane ödev sorusu bıraktım. Bunu yukarıdaki tarzda bir örnek sorum bulup gönderiyorsunuz. Cevabınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdi birimli ve birimsiz oranla devam edelim. Arkadaşlar birimsiz oran dediği ifade. Birimi olmayan ifade. Peki birimlerden nasıl kurtulacağız? Şöyle 
Eğer iki çokluk birbiriyle e, birimleri aynı ve birbirine dönüştürülebilirse birimler birbirleriyle sadeleşir ve benim oranım ne olur arkadaşlar? Birimsiz oran olur. Yani birimlerin birbirlerinin aynısı olması gerekiyor. Örnek vermişiz 4 santim bölü 9 santim. Santim ve santim birimleri birbirinin aynısı mı? Evet o zaman santimler birbirine sadeleşir ve oranım ne olur? 4 bölü 9 olur. Yani oranımda birim var mı? Yok. Aynı şekilde 9 litre bölü 12 litre. Yine litreler birbirini götürür. Ne kalır arkadaşlar? 9 bölü 12. Yine ne olur? Birimsiz oran olur. 7 ton bölü 5 kilogram. Şimdi <gülüyor> birimler aynı değil diyeceksiniz ama birbirlerine dönüşür mü? Evet burada ton yerine 1000 kilogram yazıp dönüşüm yapabiliriz. Yani... 7000 kilogram bölü 5 kilogram deriz arkadaşlar. Kilogramlar giderse yine birimsiz oran olur mu? Olur. Yani birimler birbirinin aynısı ya da birbirine dönüştürülebilir ifade ise bunlar neymiş arkadaşlar? Birimsiz oran. Peki birimli oran dediği ifade neymiş? İki çokluğun birimleri birbirinden farklı olacak. Yani biz dönüştürme de yapamayacağız ve birimleri birbirleriyle sadeleştirmeyeceğiz. Örneğin 3 kilogram bölü 5 metre kilogram ağırlık metre uzunluk değil mi? Birbirine dönüştürebilir mi bu ifadeler? Dönüştürülemez. O yüzden birimler sadeleşir mi? Sadeleşemez. O zaman oranım ne olacak arkadaşlar? Birimli oran olacak. Bir tanesi uzunluk, bir tanesi zaman birimi. Sadeleşebilir mi? Hayır. O zaman bu birimler ne oluyor? Aynen kalıyor. Aynı şekilde metreküp ve kilogram birbirine dönüştürülemeyeceği için ne olacak arkadaşlar? Birimli oran olacak. Şimdi karşınıza çıkabilecek örneklerle devam ediyorum. Arkadaşlar kilometre bölü saatten metre bölü saniyeye dönüşüm istemiş. Biz dönüşümleri şöyle yazacağız. Yazalım ilk önce sorumuzu. 72 kilometre bölü 1 saat değil mi? Şöyle 1 kilometre kaç metreydi arkadaşlar? 1000 metreydi değil mi? Şimdi 72 çarpı kilometre 1 kilometre yerine ben ne yazabilirim? 1000 metre yazabilirim değil mi? Böyle peki 1 saat kaç saniyeydi? Onu da yazalım buraya. 1 saat 3600 saniyeydi değil mi? Peki 1 saat yerine de ben 3600 saniye yazabilir miyim? Evet yani birimleri birbirlerine ne yapıyoruz? Dönüştürüyoruz. Şimdi sadeleştirmelerimize bakalım isterseniz. 2 sıfırı buradan silersem 2 sıfırı da buradan silebilirim değil mi? 36 ve 72 36'yı 36'ya bölersem burada ne kalır? 1. 72'yi 36'ya bölersem burada ne kalır arkadaşlar? 2. Kalan ifadeleri çarparsam 20 ile 2'yi çarptım. 20. Aşağıda zaten 1 kalmıştı. Tekrar yazmama gerek var mı? Yok. 20 metre bölü saniye. Yani cevabım ne olacakmış arkadaşlar? 72 kilometre bölü saat ne olacakmış? 20 metre bölü saniye. Yani verilen ifadeyi 1000 ile çarpıp neye bölüyoruz? 3600'e bölüyoruz. Hemen örneğimizle devam edelim. Bu defa ne demiş? 108 kilometre bölü saat. Yazıyorum. 108 kilometre bölü 1 saat. Kilometre 1 kilometre kaç metreydi arkadaşlar? 1000 metreydi. 108 çarpı 1000 bölü 1 saat kaç saniyeydi? 3600 saniyeydi. Ne yapacağız yine? Tabii ki sadeleştirme. İkişer tane sıfırımı sildim. 36'yı 36'ya bölersem 1. 108'i 36'ya bölersem ne kalır arkadaşlar? 3. 3 ile de 10'u çarparsam 30 Burası metreydi, burası saniyeydi. Metre bölü saniye. O zaman cevabım ne olacakmış arkadaşlar? 30 metre bölü saniye. Yani yine ne yaptık? 1000 ile çarptık. 3600'e böldük. İki tane örneğim kaldı. Bunlar size ödev çözümlerini yapıp kağıda yazıp gönderiyorsunuz. Cevaplarınızı bekliyorum. Şimdi arkadaşlar ilk yolu öğrendik. Kilometre bölü saatten metre bölü saniyeyi öğrendik. Şu an bizden neyi istiyor? Tam tersini istiyor. 50 metre bölü saniyeden kilometre bölü saate gitmemizi istiyor. Şöyle yazalım isterseniz. 50 metre bölü saniye. Şöyle yapayım. 50 metre bölü bir saniye. Şimdi arkadaşlar az önce ne yapıyorduk? 1000 ile çarpıp 3600 ile bölüyorduk. Bu defa arkadaşlar verilen ifadeyi 3600 ile saniye ile çarpıp 
Neye böleceğiz arkadaşlar? Bine böleceğiz. Az önce yaptığımızın tam tersini yapalım. Yani yukarıda ne yapıyorduk ilk örneklerde? 1000 ile çarpı 3600'e bölüyorduk. Şu an tam tersini yapıyoruz. Hemen sadeleştirmelerimize bakalım arkadaşlar. 2 sıfır sildim. 2 sıfır sildim. 1 sıfır da buradan giderse 36 ile de 5'i çarparsam ne çıkacak arkadaşlar? 180 kilometre bölü saat. O zaman cevabım ne olacakmış? 180 kilometre bölü saat. Neden? Çünkü ben metre bölü saniyeden kilometre bölü saate gidiyorum. Az öncekinin tam tersini yapıyorum. Devam edelim. İkinci örneğimiz, ikinci şıkkımızı çözelim. 70 metre bölü saniye demiş değil mi? Ne yapıyorduk metre bölü saniyeden kilometre bölü saate giderken? 70 çarpı 3600 bölü 1000. Yapalım bakalım işlemimizi. Sadeleştirmemiz var mı? Evet. 2 sıfır sildim. 2 sıfır sildim. Buradaki 1 sıfırla da burayı sildim. 36 ile de 3'ü çarparsak ne olur arkadaşlar? 252 kilometre bölü saat. Yani cevabım ne olacakmış? 252 kilometre bölü saat. Soruları dikkatli okuyoruz. Kilometre bölü saatten metre bölü saniyeye giderken ne yapıyorduk? 1000 ile çarpıp 3600 ile bölüyorduk. Ama metre bölü saniyeden kilometre bölü saate giderken tam tersi. 3600 ile çarpıp 1000'e böleceğiz arkadaşlar. Şimdi burada size iki tane yine şık bırakıyorum. Bunlar size ödev çözümlerini yapıp gönderiyorsunuz. Arkadaşlar oran ve birimli birimsiz oranları burada bitiriyoruz. Ee, olabildiğince soru çözün. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.